。没错。你的任务呢，就是把他们都擦干净。我好歹也是酒店老板，豪门千金，你让我当文员当司机就算了。你现在还要我当保洁？我不干。合同第十二条，乙方需要无条件服从请求。这算哪门子合同啊？分明就是卖身契。大不了你告我索赔，我不差钱。我知道你不差钱，但是到时候上了法庭之后，爱食酒店以假冒家居欺骗消费者的事情，那就藏不住。有你这么欺负人的吗？讲点道德好不好？道德。道德只是弱者用来束缚强者的工具。你，擦不擦？是不是我擦完就可以走？你都还没擦呢，擦完再说。我擦，我擦就是了。嗯、副总，会议时间到了，慢慢擦，加油。一看就是单纯想欺负我，欺负我是吧？阿叔，这是新商圈的发展进度表。看什么进度表？我看我都知道，到现在还没动手是吧？还有几个月我就要卸任董事会主席了。你作为新任董事会主席候选人，现在正是好好表现、争取股东支持的时候。你居然连这么点小事都办不好，哥，好好。泽一啊，是不是遇到了什么阻碍啊？如果有什么困难，尽管跟二叔说啊，别自己一个人扛着。我们富氏集团做事历来严谨，不允许出任何差错。你就算是富家的儿子，也不能出错。你要是做错事给富家丢了脸，我立马把你扫地出门。好，我知道了，那我就先走了。泽一啊，你给我站住！我啊，哥，哥，要，哎，去，去，快，快，嗯，慢点啊，怎么弄的这是？嗯，哎呀，这小子从小到大，给他是什么话都这样爱答不理的。不知道爷在想什么。现在这年轻人呐，他都有自己的想法，但是我认为呢，泽一能力还是非常强的。你以后呢，多看着他点儿。你说我就这么一个侄子了，我不照看他，谁照看他呀？你这样啊，一会儿我单独找他聊聊，啊，别跟他操心了。离开完会了，那我们可以走了吧？你的工作都完成了吗？就想着加班？我擦完了呀。擦完了还不够，你要擦到我满意为止。德一啊，我以为你走了呢，没走就好。你有什么事吗？哎呀，年轻人呐。有开拓事业的想法呢，是好事。但是现在呢，你毕竟是经验尚浅，有什么需要帮助的，尽管跟我说，我能做的一定做。不过你都拿下那块地了，怎么还不行动啊？我自有分寸，您不必担心。行，你给我倒点水。我我吗？那我跟谁说话呢？这个房间里还有第三个人吗？阿叔他啊，没事，我去。这你新招的助理啊，说现在这年轻人真是不懂事
连最基本的礼貌都不懂。累死我了。对了，前辈，你说小副总他们在聊啥？以我在副十八年的经验，刚才副总大发雷霆。虽然小副总跟副经理现在不对付，但是我觉得他应该需要副经理帮他说几句话。这一下，小副总应该在求父亲，对不对？看来是个很难搞，但又很重要的客户。要是我搞砸了，就能顺理成章的被开除了。嗯、所以啊，你的心情跟想法我都能理解。你现在是不是还想着我这个做？啊啊！啊对不起，对不起，对不起。还是死。怎么还不生气？你说你们父子两个发生争执，我真是很难受啊！啊，我夹在中，我夹在中间，我有很多话我是，我是不好说，你你让开。您的心意我一直都懂，所以我也知道这方面您挺费心的。你们，你们别光顾着聊，吃点茶点。你嘴上这么说啊，但是你的行动转移。吃点饼干吧。干什么呀你啊？啊，对不起，对不起，对不起。好了好了好了，你出去。啊，行行行，出去。你弄得那么神秘，你防着谁呢？我的做事风格你应该是了解的。事情没办成之前，我不想说太多，因为我特别讨厌那些虚情假意的表面功夫。哎，哎，干嘛呢你呀？啊，不好意思不好意思，我就说嘛，我不太适合当助理。这点事你都办不好，出去。啊，我帮你擦擦。哎，行了。没事，没受伤吧？没。啊！你想说什么就直说，用不着拐弯抹角，免得伤及无辜。我伤什么无辜啊？你这不上哪二叔呢吗？太夸张了吧！干嘛抱我出来？我演的怎么样？不怎么样。你没受伤？又不是开水，一点点烫伤而已。那就说林高在里面是装的。不装的严重点，哪能这么早下班？不好意思啊。害你丢了个大客户，客户，他不是客户，他是我二叔。不愧是负责一啊，跟自己的二叔火药味都那么重。不管怎么说，你干得好。